குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிதனம் ராசி கடன் உதவி பெறும் ஐம்பது பர்சன்ட் கடன் உதவி கண்டிப்பா கிடைக்கும் மீதும் உள்ள ஐம்பது பர்சன்ட் மாற்றங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக இருக்கும் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் குரு பெயர்ச்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குரு பெயர்ச்சி மிதன ராசி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் அக்டோபர் பதினோராம் தேதி மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு கேந்திர ஸ்தானங்களுக்கு அதிபதி அதாவது அவர் ஏழாம் இடத்துக்கும் பத்தாம் இடத்துக்கும் அதிபன் இதை வந்து கேந்திராதிபதியை தோஷம் பெற கிரகம் குருன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கேந்திராதிபதியை தோஷம்னா என்ன ஒரு சுப கிரகம் ஒன்று நாலு ஏழு பத்தில் வந்தால் அந்த கிரகம் அந்த ஸ்தானங்களில் இருந்தால் அதாவது ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஃபோர்த் ஹவுஸ் செவன்த் ஹவுஸ் டென்த் ஹவுஸ் இந்த ஸ்தானங்கள் இருந்தால் கேந்திராதிபதியை தோஷம் பெறும் அது சுப பலனை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அசுப பலனை கொடுக்கும் இதுதான் கேந்திராதிபதியை தோஷம் இப்போ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு ஆறாம் இடம் துலாம்லேருந்து விருச்சிகம் இந்த விருச்சிகம் அப்படிங்கிறது மிதனத்துக்கு வந்து ஃபேவரான அவுசான்னு கேட்டிங்கனா கிடையாது ஆனால் கேந்திராதிபதி தோஷம் பெறுற ஒரு கிரகம் ஆறாம் இடத்துல வர்றது அவ்வளவு பாதிப்பு கிடையாது இப்போ குரு பார்வைகள் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த மிதன ராசிக்கு குரு பார்வை பத்து குரு பார்வை பனிரெண்டு ரிஷபம் குரு பார்வை இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானம் மூன்று இடத்துல குரு பார்வை ஆனால் குரு இருக்கிற இடம் ஆறாவது வீடு ஆறாவது வீட்டில் குரு மூணு நட்சத்திரங்களை கடப்பார் ஒன்று விசாகம் குருவுடைய நட்சத்திரம் அடுத்தது அனுஷம் சனியுடைய நட்சத்திரம் அதுக்கு அடுத்தது புதனுடைய கேட்டை நட்சத்திரம் இப்போ இந்த குரு என்ன செய்ய போகிறார் கடன் உதவி பெறக்கூடிய ஓராண்டு காலம் இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஆறாம் இடத்துக்கு குரு வந்துட்டாருன்னு சொன்னோம்னா கடன் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது கடன் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது கடன் எதிர்பார்க்குறீங்க கடனை அடைக்க கடன் எதிர்பார்க்குறீங்க பிரச்சனைகளை தீர்க்க கடன் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அந்த உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன் குரு பார்வை கர்மஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய பத்தாவது இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிச்சு தனஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் இடத்தையும் குரு பார்வையை பதிச்சு விரைய ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய பனிரெண்டாம் இடத்தையும் குரு பார்வை பதியும் பொழுது பணம் விரயமாகும் ஒரு ஆண்டு காலம் அந்த விரயம் பிரச்சனைகளை தீர்க்க கஷ்டங்களை துளைக்க நோய்களிருந்து நிவர்த்தி பெற இந்த மாதிரியான ஒரு நிவர்த்தி காலம் தான் இந்த குருவுடைய ஆறாம் இடத்து பயிற்சி போட்டிகள் பந்தயத்தில் வந்து வெற்றி போட்டி பந்தயங்கள் உருவாகிற ஒரு காலம் எதிர்ப்புகள் உருவாகிற ஒரு காலம் எதிர்ப்புகளை வெல்லக்கூடிய ஒரு காலம் எதிர்ப்பு தான் ஜெயிக்க முடியும் ஜெயிச்சா தானே வெற்றின்னு வரும் அதுதான் இந்த மிதன ராசிக்கு நடக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பகுதி இதில் குரு பார்வை முதல்ல பத்தாம் இடத்துல பதிச்சா என்ன பண்ணுவார் இந்த பத்தாம் இடத்துக்கு பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் கரியர் ஹவுஸ் ஜாப் ஹவுஸ் வேலை தொழில் முன்னேற்றம் மாற்றம் இந்த இடத்துல குருவுடைய பார்வை பதிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு இடம் மாற்றம் இடத்துல முன்னேற்றம் மாற்றங்கள் வந்து ஈஸியாக இருக்காது இப்போ இது வரைக்கும் நல்லா ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக அழகாக ஒரு இடத்த வேலை பார்த்துருக்கீங்க போட்டியே கிடையாது பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு எதிர்ப்பாலனே கிடையாது நான் நினச்சிங்கன்னா இந்த முறை உங்களை எதிர்த்து உங்களை சோதிக்க ஒருத்தன் வருவான் அந்த எதிர்ப்பு வந்தால் தான் நீங்கள் யாருன்னு உங்கள் பலம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் எதற்கு ஆறே இல்லைன்னா நீங்கள் சராசரியாக நம்ம நம்ம தான் பெஸ்ட் நம்ம தான் சூப்பர் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிற ஒரு எண்ணங்கள் தான் வருமே தவிர எதிர்ப்பு வரும்பொழுது தான் நீங்கள் இன்னும் எப்படி உங்களை ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய ஸ்டஃப் என்ன உங்களுடைய திறமை என்னென்னதை வெளிக்காட்ட முடியும் அந்த நேரம் இந்த குருவுடைய இந்த பயிற்சி வருது அப்போ போட்டின்னு ஒன்று வந்தால் தான் வெற்றி ஒன்று வரும் வெற்றின்னு ஒன்று தான் விழான்னு ஒன்று வரும் புகழ் இப்போ குருவுடைய பார்வை பத்தாம் இடத்துல பதியும் போது உங்களுடைய தொழில் உங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கை உங்களுடைய வேலையில் ஒரு போட்டி ஒரு எதிர்ப்பு அது வரும்பொழுது உங்களுடைய பலத்தை நீங்கள் அடையும் ஒரு காலம் இது குருவுடைய இந்த பயிற்சியில் ஃபஸ்ட்டு பலன் உங்களுக்கு நடக்க போகுது அடுத்தது குரு சுப விரயஸ்தானமான பனிரெண்டாம் இடத்துல சுப விரயஸ்தானமான பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு பார்வை பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு சுப விரயங்களை உண்டு பண்ணுவார் பிரயாணங்களில் வெற்றி கல்விக்காக ஒரு பிரயாணம் எடுக்கிறீங்க ஏன்னா மிதன லக்னம் மிதன ராசி அப்படிங்கிறதே கல்வி வித்த எழுத்துக்கு முக்கியமான ஒரு இடம் கலைகளுக்கு முக்கியமான இடம் மிதனம் மூன்றாவது வீடு மூன்றாவது வீடுங்கிறது வந்து கலைகள் அப்படியே நீங்கள் வந்து அது மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் அதாவது வீரக்கலைன்னு சொல்லலாம் லெனாஸ் டான்ஸ் ஸ்போர்
ஒரு பிரயாணத்துக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க ஒரு ட்ராவலுக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க தூர தேசத்தில் போய் வேலை பார்க்கணும் அங்கே வந்து படிக்கணும் அங்கே வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அதெல்லாம் சாத்தியம் அதெல்லாம் இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து பழிக்கும் குரு பார்வை இரண்டாம் இடமான குடும்பஸ்தானம் வாக்குஸ்தானம் வருமானஸ்தானம் அந்த குடும்பஸ்தானம் வாக்குஸ்தானம் வருமானஸ்தானத்தை குரு பார்வை பதியும் பொழுது உங்களுக்கு இன்கம் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் கடன் பட்டிருக்கீங்கன்னா அந்த கடனை அடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பூர்த்தி அடையும் இந்த ஃபேமிலி சுப குடும்பத்தில் வந்து சுப நிகழ்ச்சிகள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குள்ள வந்து நல்ல உறவுகள் சுப நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படுறதுக்கும் இந்த குரு ஒரு வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுப்பார் இது இந்த குரு செய்யக்கூடிய நல்ல பலன்கள் மாற்றங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் மாற்றங்கள் ஏன் செய்ய போறாருன்னா ஆறாம் இடத்துல குரு போயிட்டாருன்னு சொன்னோம்னா விரும்பிய மாற்றம் விரும்பாத மாற்றம் சில மாற்றங்கள் உண்டு அவங்கவுங்க சுய ஜாதகத்துடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்தது மாற்றங்கள் எப்படிலாம் வரும் இப்போ மனைவியோட ஸ்தானத்துக்கும் குரு தான் அதிபதி உங்களுக்கு உங்கள் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாம் இடம் அதாவது மனைவி ஸ்தானம் கலஸ்தர ஸ்தானம் கணவன் மனைவி உறவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏழாம் இடம் அந்த ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபன் ஆறில் அப்போ உங்களுக்குள்ள நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஏற்கனவே ஏழாம் இடத்துல சனி இந்த பக்கத்தில் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல ராகு பாருங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ரெண்டாம் இடம் ஃபேமிலி வார்த்தை கமிட்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய இடத்த ராகு ஏழாம் இடத்துல சனி ரெண்டு அசுபர்கள் அந்த இடத்துக்கு அதிபரான குரு ஆறாம் இடத்துல அப்போ கணவன் மனைவி இடத்துல கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகிறது மிக மிக நல்லது இந்த சமயத்தை ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறது நோ யூஸ் சில சமயத்தில் நம்ம பேசுறத விட பேசாமல் இருந்துட்டோம்னா அந்த காலம் கடந்த பிறகு எல்லா பிரச்சனையும் தானாகவே நிவர்த்தி ஆகிடும் அதை பேசி பேசி தான் இன்னும் பெருசாகும் குவாய்டானிங் இருக்கிறது இது வந்து சால சிறந்த ஒரு காலம் ஸோ குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் ஆர்குமெண்ட்ஸை எவ்வளோ தூரம் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பிஸ்னஸில் ஒரு சேஞ்ச் வருது ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் வருது இல்லை சேஞ்ச் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அவங்களே மாற்றுறாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு அவங்களே மாற்றக்கூடிய இடமா வரும் தொழில் மாற்றம் இடம் மாற்றம் வேலையில் மாற்றம் டோட்டலாகவே இப்போ சில பேர் நார்த்லேருந்து சவுத்தில் வரணும் இல்லை சவுத்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு போகணும் இப்படி சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் எது பார்க்கணும்னா அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரும் கடுமையான போட்டிக்கு பிறகு கடுமையான ரெக்வஸ்ட் இல்லைனா வந்து எதிர்ப்புக்கு பிறகு தான் அது நடக்கும் ஈஸியாக இருக்காது அதுதான் இந்த இந்த சமயம் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ளோவாக தானாக வந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துற மாதிரியான ஒரு டைம் கிடையாது பட் உங்களுடைய முயற்சியிலையும் உங்களுடைய எதிர்ப்பான முயற்சிகளையும் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உண்டு சுப பலன் நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும்னா அந்த கடன் உதவி பெறுறது குழந்த பாக்கியத்துக்கு வந்து இந்த சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல இடமா இருக்குமானா குருவுடைய பார்வை பார்த்தீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டு ரெண்டு இந்த இடங்களில் வந்து குழந்தை பிறப்ப எங்கேயும் அது கனெக்ட் ஆகலை ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்குதோ அதுக்கு விசேஷம் இல்லை ஸோ இந்த ஒரு ஆண்டு காலம் குருவுடைய பார்வை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாகுது ஒருவேளை உங்கள் சுய ஜாதகம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்து யோகம் நல்லா இருந்ததுன்னா அது இந்த கிரகம் தடை பண்ணாது இந்த பயிற்சி தடை பண்ணாது உங்கள் ஜாதகத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி தான் அதை பார்க்கணும் கல்யாண பிராப்தம் எப்படி இருக்குது இந்த ஒரு ஆண்டு காலத்தில் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வரன் பார்க்கணும்னா கைகூடி வருமா ராசியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஆறாம் இடத்துல குரு வந்துட்டார்னா அந்த கல்யாணத்தை சிறு சிறு தடைகளை உண்டு பண்ணுவார் அதுவும் சில நன்மைக்காக அதை விட உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை பேர்த் சாட்டில் வந்து உங்களுக்கு லக்னம் வேற இருந்து அந்த லக்னத்துக்கு பலன் நல்லா இருந்து தசாபுதி நல்லா இருந்தால் திருமண பிராப்தத்துக்கு இந்த கிரகத்துடைய பயிற்சி தடை பண்ணாது இப்படி தான் நீங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஓவராலாக மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறாம் இடம் இது ருணம் ரோகம் சத்ரு ஆறாம் இடம் கடன் வாங்குதல் கடனை அடைத்தல் ரோகம் விபத்து காயங்கள் படாமல் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னா வாகனத்தில் போகும்போதும் வெளியில் போகும்போதும் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது வாக்குவாதங்களை குறைக்கிறது இன்னும் நல்லது பெரிய கடன் வாங்காமல் இருக்கிறது இன்னும் நல்லது அதுக்கப்புறம் சத்ரு எதிரிகள் இடத்துல போட்டிகள் வரும் பொறாமைகள் கொஞ்சம் இருக்கும் அதை சாமத்தியமாக நீங்கள் வந்து முறியடிக்க கற்றுக்கணும் அப்படி இருந்தால் சுமூகமான இந்த ஓராண்டு காலமாக உங்களுக்கு பயணிக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சி இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அந்த பெயர்ச்சியுடைய பலன் இந்த பெயர்ச்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்க உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கன்னி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறாக வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ராசிக்கும் சரி லக்னத்துக்கும் சரி இப்போ நான் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் சொன்னால் அந்த லக்னத்தையே ராசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கும் பலன் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந
ஒரு மனிதனுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு காரகர் குரு பொருளாதார முன்னேற்றம் அதாவது அவங்க ஃபினான்ஷியலாக நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபேமிலி க்ரோத் நல்லா இருக்குது குடும்பம் செழிப்பாக நல்ல தோப்பாக அழகாக இருக்குன்னா அதுவும் குருவுடைய ஒரு பார்வை தான் அப்போ இந்த குரு ஒரு ஜாதகத்தை எவ்வளோ முக்கியமான இடம்னா சுப கிரகம் பாசிட்டிவான மைண்ட் சில பேருக்கு பாருங்கள் என்ன கஷ்டம் நடந்தாலும் எவ்வளோ நெகட்டிவ் நடந்தாலும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க அதில் 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 இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டை கொடுக்கறதே இந்த குரு மாதிரி ஒரு சுப கிரகம் தான் அப்போ குரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணும்போது அந்த குருவை நீங்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது பயிற்சி அடையுதோ பயிற்சி அடையலையோ உங்களுக்கு அஷ்டம ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி பாக்கிய ஸ்தானமாக சரி ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்பவுமே வியாழக்கிழமையை தேர்ந்தெடுத்து மஞ்சள் நிற ஆடை அதாவது வெளிர் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க லெமன் எல்லோ அந்த மாதிரி எல்லோ ஏஷ் கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் நீங்கள் அணிஞ்சிட்டு வியாழக்கிழமையில் குரு மகான்களை நீங்கள் சேவிக்கிறது நல்லது சமய சாஸ்திரப்படி நீங்க குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்கள குரு இவங்களை நீங்க வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து தீட்சையா கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்க அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க உங்க குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பயிற்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றதுக்கு தான் சொல்றோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமாக நம்ம கருதப்படுறது என்னென்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்ப ராகம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டுருக்கு அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும்போது அந்த பசு வந்து இதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரிழை காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பலவிதத்தை வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்கள் ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகள் நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்